欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战刷新纪录，俄场官方宣布弹幕互动破一亿，加入破亿俱乐部。阅读此文前，麻烦您点击一下关注，既方便您进行讨论与分享。又给您带来不一样的参与感，感谢您的支持。肖战这一名字在近些年随着屏幕上一部又一部的精彩作品在大众眼前频繁闪现，他的每次亮相都仿佛是对前一次成功的挑战与超越。《玉骨遥》这部作品正是肖战在其演艺生涯中一个新的高峰。当然，演技是一方面，背后那无法忽视的巨大弹幕互动量。无疑更是肖战与观众之间深厚情感连接的佐证。俄场对于肖战的官方宣传并非空穴来风，其表现在《玉骨遥》中是观众心目中的璀璨明星，每个角色、每个细微的表情都深深打动人心。如此炙手可热的演员，又如何不让这家影视巨头为之骄傲和震撼？这不仅仅是一次创纪录的表现。更是一个演员深度与广度的完美结合。肖战不止一次的破纪录，从他在剧中的每一个角色，到他与观众之间那种近乎电流般的连接，他都在告诉我们，他不仅是一个演员，更是一个时代的标志。每当目睹肖战的新作亮相，我都为之动容。特别是当想到那些陪伴他多年的老人，我深深的被感动。在肖战身上。不仅仅是他的才华和魅力，更多的是那种对待工作的认真态度和对粉丝深深的感激之情。此外，不得不提的是，《玉骨遥》不仅仅是肖战的荣耀，更是整个剧组辛勤工作的结晶。这部剧所取得的成就，是集体智慧和努力的结晶。当然，这其中少不了那些早早被肖战的魅力圈粉的观众们，他们的支持与喜爱。是这部剧能够取得巨大成功的坚实后盾，而对于肖战的作品，那种独特的魅力，其实早已为人们所熟知。从他的早期作品，如《斗罗大陆》《梦中的那片海》到《玉骨遥》，每一部都是他演艺生涯的坚实脚印，也都是他与观众深深的情感连接。对于肖战和剧组的辉煌成绩，我想每一位观众都会发自内心的为之喝彩。而对于肖战，更多的是对他未来更加辉煌的期望。他不仅仅是当下的璀璨明星，更是未来影坛的璀璨之星。希望这位年轻有为、充满才华的演员，在未来的演艺道路上，能够为我们带来更多的惊喜和感动。最后，再次恭喜肖战和玉骨遥剧组，期待肖战在未来的道路上继续创作，继续超越。继续为我们带来心灵的盛宴。业内投票评选内娱五大门面，肖战直接被封神，坐拥第一梯队。近日，业内投票评选了内娱五大门面，都是名副其实、当之无愧的顶流实力派演员，分别是肖战、王一博、朱一龙、易烊千玺和王俊凯。每位演员都有自己的标签。肖战直接被封神，成为了流量之神。值得一提的是，尽管肖战有这个实力，坐拥第一梯队也无可非议。但是，流量并不是肖战最大的标签。这样说很容易给不明真相的人一种误解，认为只有流量没有实力。据悉，肖战、易烊千玺、王俊凯、朱一龙和王一博五位演员成为了内娱门面。提到肖战的时候。肖战被封神，成为流量之神，很明显并不合适。流量高并没有错，但是很容易给人误解，引来不好的舆论。殊不知，相较于流量，实力才是肖战的拿手好戏。没有实力和过硬的作品，肖战不可能走这么远。其实，个人比较反感这样的排名和标签，非常具有局限性。都是优秀的实力派演员，没有必要被标签局限。更没有分个谁高谁低。从粉丝们的反响来看，大家根本都不在乎这样的排名，甚至有粉丝表示：“你把自己喜欢的演员放在海底都不要紧
，这说明不了什么问题，有没有好作品，观众喜不喜欢，外界口碑和圈内评价等，这些因素非常重要。对于肖战来说，肖战就是全能型演员，一个词总结就是有口皆碑。总之，祝福肖战。无论如何都不可能阻挡肖战前进的脚步，更不可能动摇肖战勇往直前的决心毅力。肖战只会更加努力，变得更加优秀。肖战未来可期，坚守初心，不忘来时的路。赵丽颖新剧《与凤行》还未上映，预约人数超两百万。赵丽颖主演的新剧《与凤行》仅发布首版预告。就已经吸引了超过两百万人进行预约，预告片的播放量更是惊人，可谓大热之势。这部被誉为古装剧《新王炸》的剧集，在未播出之前就已经取得了巨大的成功。与凤行不仅在制作上精良，而且拥有由赵丽颖领衔的豪华阵容，这也是为何它能够获得如此高的热度和期待值的原因。《与凤行》这部电视剧是根据九路飞香的小说改编而来的，它以男女主角的爱情和成长为主线，讲述了一个有关神魔之争、天下大义和唯美爱情的故事。该剧具有令人瞩目的剧情反转和极高的可观赏性。首先，这部电视剧以九路飞香的小说《与凤行》为蓝本，其故事围绕着男女主角的爱情和成长发展。同时贯穿了神魔之争、天下大义等多重元素，呈现出一幅唯美动人的画卷。此外，该剧还拥有引人入胜的剧情反转和令人难以抗拒的吸引力，给观众带来极高的观赏价值。此外，导演邓柯是近年来打造了《赘婿》等多部爆款黑马古装剧的实力派人物，他在剧情把控和画面呈现方面具备极高水准。在《与凤行》的先导预告片中，我们可以看到大量真实场景的拍摄，充满水天一色的风景，还有各种美轮美奂的场景搭建。整体的服装、化妆和画质也非常出色，使得该剧的整体质量非常高。《与凤行》的最大亮点，也是引起大家关注的焦点，无疑是赵丽颖和林更新的再次合作。他们曾在《楚乔传》中展现了默契十足的配合。成为观众心目中备受喜爱和认可的一对古装 CP。时隔多年，他们又一次携手出演了仙侠剧，这对于粉丝们来说，无疑是一个惊喜。赵丽颖是《八十五花》中的顶尖人物，她在各个方面都展现了非凡的才华。尤其在最近两年，她成功完成了转型，演技变得更加成熟和细腻。他主演的《幸福到万家》和《风吹半夏》都成为了当红热剧，证明了他在担任主演时的出色表现。年龄的增长并没有对他的抗拒能力造成任何影响。赵丽颖一直以来都敢于挑战非凡的古装造型，而这次她在扮演女主角时，更是展现出了无拘无束的英姿风采。不仅各种动作戏表现出色，而且深入饰演角色。给人们留下了极大的期待。尽管林更新近年来的发展不尽如人意，但他曾经的九亿少女的梦可谓非凡。如今，他重新找回了状态，颜值回归，展现出了强大的实力。他主演的《请加我总监》以霸气的姿态成功回归，还参演了众星云集的《玫瑰故事》，可以说他的演艺事业迎来了第二春。林更新在《与凤行》中表现出状态饱满，尤其是古装造型，令人回想起了宇文月的风采，显得非常帅气。他与赵丽颖之间的默契度依然十分高，二人的 CP 感十足。傲娇王爷和腹黑帝君的搭配绝对让观众乐不停。《与凤行》的饰演者不仅包括赵丽颖和林更新，还有一众出色的配角。这个阵容可以说是汇聚了各个年龄段中的顶尖人才，层次分明，竞争激烈。曾黎、邱心志、陈震、董洁等中生代演员的加入，确保了整部剧在演技上的高水准。他们个个都是实力派演员，为剧中呈现出多样的精彩表演提供了充分的保障。星云来、何雨、刘关林、黄登登。
、徐海桥以及张天阳等人都加入了新生代男陪团。前两位以古装美男而闻名，而后几位则是颜值和演技兼具的实力派。宣璐、王一瑶、黄奕、胡丹丹等一些年轻的女演员加入了备受喜爱的女配团，她们的颜值非常高，尤其是宣璐，在各大古装剧中经常出现。他的五官甜美，演技精湛，而且在古装造型上更是美得令人惊艳。宣璐给赵丽颖带来了很大的助力，让人感到非常惊喜。与凤行的受欢迎程度不断攀升，因此鹅厂计划将该剧的播出时间提前。这部剧不仅在配置和制作水准上表现出色，而且赵丽颖和林更新所带来的话题度更是异常突出。一旦开播，必将引发新一轮热衷于追剧的狂潮，成为真正的古装剧中的巨大爆款。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。